婆婆，什么风把您老给吹来了？儿媳妇，我开门见山了，你快点把你娘家分的一千万拆迁款给拿过来，我们也不贪心，你就给我们九百九十九万就行。婆婆，我现在真的没空跟你瞎扯，现在我的事情很多，除了跟你儿子离婚以外，我还要去公证一下我的婚前财产离婚。你好大的胆子，谁允许你这么做的？我儿子要是知道了，非打断你的狗腿不可。他现在不会了，因为他有更头疼的事情要解决，他和别人的老婆鬼混，人家老公已经知道了。看看你儿子有多少钱能摆平吧，这就是你教育出来的好儿子。你瞎说，别想毁坏我儿子的名声。你内心很自卑，觉得配不上我儿子，所以就想往他身上抹黑。想不到你这个女人还是恶毒的很，论恶毒你是第二，就没人能排第一的。要不是你现在有两下子，我非得撕烂你的嘴不可。老太婆，这一切都是你们逼我们走上这条路的。我和牛仔原本非常相爱，就是你不停的搬弄是非，说我在外面有人说我这不好那不好的。后来你儿子就整天不回家，那不能怪我。主要你现在是黄脸婆一个，大街上随便一个女人都比你优秀。你们的婚姻经营不好是你们自己的事，关我什么事？三十好几的人了，连个男人也管不住，还敢赖我？你没来的时候，我们家安静和谐；你来了没有半年，我们这个家就被你搅和散了。当时我怀孕了，你跟牛仔说是过来照顾我，结果呢，洗衣做饭打扫家务都是我一个人的事。你也不要觉得委屈，这些小事你还好意思拿来说？谁家媳妇都是这样。这就是女人的分内事，小事都做不好。你还有脸说？那我那可怜还没出世的孩子呢？就是你对我百般挑剔，我实在忍受不了，就跟你吵了几句，你就把我推下了楼梯，导致我那还未出世的孩子夭折。你还跟牛仔说是我自己不小心摔倒的，到现在他还以为是我的错，这辈子我都不会原谅你。不要什么事情都埋怨别人，你得先看看自己的不足。你能进我们家的门，那是你的荣幸。我家牛仔帅气十足，一百八十的身高，工作也不差，你就知足吧。是啊，你儿子什么都好。那就让你儿子在家守你一辈子吧。我是他妈妈，他自然什么事都得听我的。你别给我扯那么远。我们今天就一个目的，你只要乖乖把钱给我，我保证马上回老家。而且你和牛仔也可以好好的继续生活下去。如果不给，我就去你娘家骂。老太婆，我真是给你脸了。我们都要离婚了，你还在威胁我。本来我打算离完婚就远走高飞，离开这个伤心的，不想我娘家拆迁。现在不仅有一千万，还有五套房。没想到我今一夜翻身，我爸就我一个女儿，这些家产自然都是我的。儿媳妇，你说什么？还有五套房？天哪，这可是天大的好事！到时候你小姑子一套，小叔子一套，我和你公公一套。婆婆，春秋大梦做够了吗？该醒醒了，我家拆迁跟你们有半毛钱关系吗？如果以前你们能好好对我，现在我和牛仔也不可能过成这样。嫂子，你说错了，除了你继承这些家产，还有我哥呢。别忘了，你们还没离婚呢。你给我闭嘴！你也不是什么好东西，你和你妈，你们都是一丘之貉。嫂子，看在钱的面子上。我还喊你一声嫂子，你知道的，咱们家条件不好，现在有这么好的机会，我们一家不会放弃的。你怎样我不管，反正你们也别再打这个拆迁款的主意。你们八竿子打不着的人也想分我娘家的家产，简直笑不活了。看在儿媳妇这要拆迁款没戏，婆婆又去找亲家公理论。我说亲家，你今天要好好管管你的女儿了。木无尊长不说，脾气还倔得很，听不进别人说话。我说亲家，我女儿在家让我惯坏了，她妈早早不在了，所以家里人都很宠她。有时确实有点小脾气，回来我说说他。亲家，你太惯着你女儿了，才让她这么无视我们。既然嫁到我们家了，一切事情都要我这个婆婆说的算。亲家，话也不能这么说。虽然我女儿有些小脾气，也是懂得规矩和礼数的。话说，你今天这么气冲冲的过来，我女儿到底怎么惹到你呢？回来也好，让我劝劝她。亲家公，事情是这样的，听说你们家要拆迁了，并且还分了五套房，这件事情是不是真的？这件事情是真的。但是这和我女儿惹你生气有什么关系？一家人不说两家话，你家闺女，我家儿子，咱们都是一家人，有这么大的喜事，你说说，你怎么还藏着掖着呢？你们家就这一个闺女，钱和房子不如都直接过户到你女婿名下吧？什么？凭什么我家的拆迁款都要过户你儿子名下？这些家产将来都是我女儿的不假，但是跟你儿子有什么关系？亲家公，你怎么不开窍？你女儿的钱就是我儿子的钱。再说，将来你女儿女婿是要为你养老送终的。老太婆，我女儿早就说，你老是挑拨他们之间的关系，我还敢不把钱都给了你们？你觉得我们傻吗？嘿，你这个老东西真是茅坑里的石头，又臭又硬，都这样讨好你了，你却一点都不领情。如果你不给钱，那我就让我儿子和你女儿离婚，而且家里东西都是我儿子的，到时候就让你女儿净身出户，你们一分钱也别想拿。你这个老太婆真是厚颜无耻，就算离了婚，那又能怎么样？谁离了谁还不能过？你如果再敢欺负我女儿，我绝对不会坐视不理的。我不想再跟你这个胡搅蛮缠的老太婆多说一句废话。
，请你现在立刻离开我家，我们家可不欢迎你这种人，以后也不要再踏进我们家一步。我最后一次提醒你，如果我女儿在你们家受到任何的委屈和伤害，我一定会为她讨回公道了。走就走，谁稀罕在你们家呀？咱们走着瞧，等我回家以后，肯定会好好收拾你女儿的，而且她以后在我们家也没有好日子过了。你敢动我女儿一根手指头，我就让你横着出去！别再废话了，赶紧滚出我家！此时的婆婆被庆家公教育的哑口无言，只能灰溜溜的离开。